当林教头率领众人奔赴红花岭的时候，刘曼琼开着自己的特斯拉，将叶晨带到了兰桂坊。车停在浪潮 Club 门口之后，刘曼琼问叶晨：“真的要去吗？”叶晨点点头，道：“来都来了，怎么都要进去坐坐。”说罢，叶晨便准备推门下车。刘曼琼情急之下。拉住叶晨的手，紧张的说道：“叶晨，你再考虑考虑，钟家和洪门眼下肯定在到处寻找钟子涛他们的下落。只要他们找到红花岭，就知道是我们带走了钟子涛。到那时候，他们肯定晚岗岛找我们的下落。如果及时跑还来得及，可如果我们进了这里，想出来可就难了。”叶晨微微一笑，开口道。别怕，今天你过生日，只当是给你演一场好戏看看了。这种好戏，想赶上一场可不容易。刘曼琼见他表情坚持，无奈道：“行吧，今天我就陪你到底。”说着，他松开叶晨的手，推门走下了车。随后，两人一同迈步进了浪潮 Club 的大门。此时的时间是晚上八点。也正是夜店开始上课的时候，两人进到夜店里的时候，夜店的卡座已经上座八成。一名美女服务员走上前来，问叶晨道：“先生，请问是坐吧台还是卡座？”叶晨好奇地问他：“吧台怎么说？卡座怎么讲？”服务员道：“吧台消费随意，卡座最低消费从三千八百八十八。”到八万八千八不等。叶晨点点头，大手一挥，来个最贵的。服务员眼中一喜，连忙恭敬地说道：“先生，女士里面请。我们最大的卡座刚好还没有被预定。”说完，他才借着昏暗的灯光，看清叶晨身边的刘曼琼。在港岛，很多人是认识刘曼琼的，毕竟他这几年来。一直被评为港岛最漂亮的富二代，虽然本人很低调，但也时常会登上港岛本地新闻杂志。这女服务员认出刘曼琼，心中不由一惊，没想到刘曼琼竟然会跟一个男人到夜店这种地方来，而且这家店还不是普通的夜店，这是洪门自己的生意，经常来这里玩的。跟洪门多少都有些关系，说白了，基本都是道上混的古惑仔或者小太妹。正经人逛夜店，绝不会往这里来。所以看到刘曼琼出现在这儿，服务员也有些目瞪口呆。不过他并没有将自己的惊讶表露出来，而是恭敬地问叶晨先生：“您八万八千八的低消，是直接上套餐还是单点呢？”叶晨摆了摆手，上套餐。服务员点了点头，道：“您是现金还是刷卡？刷卡的话，我把 POS 机拿过来。”叶晨淡淡道：“刷卡。”说着，将那张黑金卡掏出来，拍在了桌子上。看到这张卡，服务员和刘曼琼均是惊讶无比。尤其刘曼琼，相比服务员只是觉得黑金卡很厉害之外，他是最清楚这黑金卡的含金量。没有百亿以上的现金存在账户里，是不可能得到这种黑金卡的。对他这个富二代来说，百亿资产并不算出奇，毕竟他爸爸的资产也差不多有千亿港币。可是难就难在上百亿的现金资产。如果按叶晨自己所说，他是在伊苏航运工作，那就算整个伊苏航运都交给他来管，他也不可能有如此身家。所以，这也让他对叶晨的真实身份更加好奇。服务员殷勤地拿着 POS 机过来，帮叶晨刷完卡之后，便立刻将三个大新闻汇报给了经理。第一个新闻便是大名鼎鼎的刘曼琼。竟然来了他们的店里。第二个新闻，与他一起来的那个男人竟然拿着一张顶级黑卡。第三个新闻是刘曼琼看起来好像与那个男人是情侣关系。经理听说之后
，立刻吩咐服务员好生伺候，同时也下意识拿出手机，准备给钟家少爷钟子涛打个电话。大家都知道，钟子涛一直在追求刘曼琼，可是眼下看来，刘曼琼似乎已经名花有主，于是他便打算第一时间把这个消息汇报给钟子涛。可是。当他拨打钟子涛电话的时候，却发现对方电话无法接通。无奈之下，他便给钟子涛发了条信息，随后便没再过多关注。与此同时，林教头已经带人找到了红花里。当看见路边停着的三辆车后，他们立刻找到了众人之前走进山林的踪迹，于是，一群人立刻冲了进去。这一去不要紧，山林之中的惨状让林教头在内的所有人如遭雷击。大名鼎鼎的乌鸡哥此时正靠着一棵碗口粗的树，绝望的抹着眼泪。剩下的那些小弟大都躺在地上不断哀嚎，他们每个人都有多处骨骼断裂，连爬都爬不动。林教头顿时大惊，连忙追问乌鸡哥：“乌鸡，这……”这到底是怎么回事？钟少爷呢？乌鸡哥哽咽道：“林教头，您一定要替我们报仇啊！”林教头，林教头皱了皱眉，立刻问道：“钟少爷到底在哪？”门主和钟先生此刻都在等消息。乌鸡哥忙道：“钟少爷被一个内地来的小子绑走了。”那小子好像会点搏击散打，实力在我之上，我们都不是他的对手，只有林教头您才能搞得定他。林教头冷声道：“说关键的，那小子到底姓谁名谁，什么来头，有什么线索能让我尽快找到他？还有，钟少爷是否还活着？”乌鸡哥脱口道。钟少爷被他打昏过去绑走了，应该还活着。至于那小子，我也不知道他到底是什么人。说着，他想起什么，连忙又道：“对了，林教头，那小子是跟刘家大小姐刘曼琼一起走的。您只要找到刘曼琼，就肯定能找到那小子。”刘曼琼，林教头眉宇紧锁，冷声问道。我看了监控，钟少爷是坐了你的车来的这里，你们为什么要到这里来？乌鸡哥解释道，是钟少爷让我们开车追踪那个刘曼琼和他的奸夫，所以我们才一路开到这里来的。钟少爷本想让我们干掉那个小子，但没想到他实力比我们都要强。林教头点了点头，冷声道，你们先在这里等着。我现在的当务之急是尽快找到钟少爷。说罢，他对跟着自己来的红门子弟说道：“都跟我走。”乌鸡哥慌忙喊道：“林教头，把我们也带上吧。”林教头冷冷道：“我们现在没时间处理你们的事情，你们先在这里等着，我会让人帮你们叫救护车。”说罢，他一边往回走。一边掏出手机，给洪元山打了个电话。电话那头的洪元山得知事情经过之后，立刻吩咐道：“林教头，你立刻以我的名义，要求所有洪门子弟在港岛寻找刘曼琼以及那个小子的下落，有任何线索，你一定要第一时间赶过去，务必把我干孙子救出来。”随即，他微微一顿，冷声道。一定要把那个伤害我干孙子的小子给我抓起来，到时候联系我，我要亲眼看着他死。